はいこんにちはえ本日はですねサーブ、えー、一つやってみたいと思いますサーブで、えー、まあよくあのー、レッスンでやらせていただくんですがサーブうまくいかない方の一つの特徴としては、えー、ラケットが体からすごく離れていってしまう離れていってしまって、えー、当てるという形が非常に多いですまあ、少しトスアップしてそこにこう当てにいってしまっているということも考えられるんですけどサーブのスイングの軌道が安定していないということが考えられますで、えー、その方たちによくお伝えするアドバイスとして1つトスアップしたら頭の上をラケットが越えてくるイメージですねこういうイメージですねこうではなくてこうやって当てにいくんではなくて頭の上をラケットが超えていくとラケットが頭の上を超えていって、まあ、このままこういう動きですねラケットの頭はこっちいかないっていうふうにアドバイスさせていただくと結構うまくいくことが多いです、えー、サーブうまくいってない方はですねトスアップしてラケットの頭、まあ、ラケット自体が頭の上をこう通過する形ですねで打っていただくといいかなというふうに思いますえー、あんまりラケットがこう体が遠くなってしまうと体が遠くなってしまうと、まあ、スイングも安定しませんボールにあトスアップに当てにいくっていう形になってしまうのでうまくいかないですでスイングを安定させなきゃいけなくて、えー、安定させる一つのコツとしてこの頭の上をラケットが通過するように打ってあげるというふうにしていただくとうまくいく方が多いですなので、まあ、イメージとしてはラケットの頭が、えーあまあ、右に向かないってことですね右に向かないで上、まあ、もしくはちょっと左に常に向いてるという形でやっていただくともいいと思います、まあ、よく海内とか内線とか、えー、外線とかってよく言うんですけど、まあ、それももちろんこ、えー、と言葉としてはまあ知っておいてもいいのかもしれないんですが、まあ、それよりも、えー、それが自然とできる、えー、何かアドバイス、えー、があるといいなというふうに私はいつも思っていますので、まあ、その辺、えー頭,を頭の上を通過させるとそのあたりが結構うまくいく可能性があるかなというふうに思います、えー、まあ海内とか内線とか外線はまたえいずれあのご説明するかなというふうに思いますが、えー、サ,サーブうまくいってない方は頭の上をラケットが通過する形でラケットの,あラケットの,この頭が右に向かないと右に向いて打たないというのをちょっとチェックしながらやっていただくといいかなというふうに思います本日は以上です。ありがとうございます。